际体智慧晶体受到破坏，危险进入，收到外来能量植入，主仆模式植入成功，科技体智慧晶体恢复，主仆模式开启成功。你刚才对我做了什么？大郎，他现在听从你的命令。好、啊，哼，也并非一无是处。哎呀呀，我也没有那么好啦。<笑>你与科技大陆怎么联系的？联系他们？不行！哼，大佬说话，你竟然不从。哎呀，我给我给，别折磨我了！哎呀，事情搞定了没有？呃，那个，那个，呃，嗯，没想到一直针对我的人，竟然会这么丑。小婷，不要太放肆！你这种非正常人会打破世界平衡，我科技体大陆一定会将你铲除。哼，杀我？那我们就比赛，看看谁会先灭。混账！通知那个大陆所有科技体诛杀，给我诛杀小婷！魔石，你们应该有不少吧？这个倒是有许多。那就好，带我去你老巢，把魔石全部给我。万魔山弟子听令，有至尊妖兽出现，所有人紧急避难。啊嗯啊、至尊妖兽出现了。至尊妖兽百年难遇。会突然出现在我万魔山附近呢？难道圣女不是至尊妖兽的对手吗？这么说，我们是不是要死了？各位，如今万魔山长老与宗主都不在，希望各位紧急避难，我会给各位争取逃跑时间。圣女，那么你要怎么办？各位，我身为圣女，自然不会弃大家于不顾，哪怕是战死。我也会给大家拖延时间。少女是好人呀。是啊，我万魔山有此圣女，简直是万魔山的所幸。各位放心，我已经通知长老与宗主，相信用不了多久便会赶来。圣女，妖兽已经被打败了。啊？打败了？怎么可能？那可是至尊妖兽。真的假的？哎，是什么人做的？难道他比圣女还厉害？此事不能大意，各位继续准备逃难，我去山脉方向看看、啊。这里发生了什么？如此强悍的手段，难道至尊妖兽真的被人干掉了？不对，如果真的至尊妖兽，那么他肯定遇到了强敌。难道有什么人杀了至尊妖兽？据我所知，幻魔山上可没有如此强悍的人物，难道是外来的人？可是，他为什么又要救我幻魔山？没想到你身上这么多魔石。哦，嘿嘿嘿，放心，你的老大科技体已经投靠，日后你也就跟着我吧。呃呃呃，你们是什么人？当魔山的弟子吗？圣女，圣女。圣女，怪物呀！我遇到了怪物呀